ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ തിൻ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് സ്റ്റോക്സ് റിലേഷൻ നമ്മൾ തിൻ ഫിലിമിന് രണ്ട് സർഫസസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസും ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസും അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് തിൻ ഫിലിം ബൗണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ മീറ്റർ വരെ തിക്നെസ് ഉള്ള തിൻ ഫിലിം ബൗണ്ട് ചെയ്ത അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസും ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസും ഉണ്ട് ഈ അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൻ്റെയും ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൻ്റെയും റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റീസും ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ആൻഡ് ബൗണ്ട് ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസസിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് റിലേഷൻ എന്നും അവയുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെ റിലേഷനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക് റിലേഷൻ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തിൻ ഫിലിം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസും ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കുക ഇവിടെ എയറിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തിൻ ഫിലിമിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൻ്റെയും ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൻ്റെയൊക്കെ റിഫ്രാക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ജി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കാരണം ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ മ്യൂ എ പിന്നെ മ്യൂ ജി ആണ് മ്യൂ ജി ആണ് താഴത്ത് മ്യൂ എ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെയും എയറിലേക്ക് വരികയാണല്ലോ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാ ലൈറ്റ് വേവ് എ ബി ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കുറച്ച് ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഭാഗം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബി സി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബി ഡി എഗെയിൻ ഇവിടെ അപ് ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു എ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അവിടെ ട്രാൻസ്മിഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആണല്ലോ കോഹിരൻ്റ് വേവ്സ് ആവുന്നതും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ വീണ്ടും ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇ എഫ് കിട്ടുന്നു ഓരോന്നിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എ ബിയുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്മോൾ എ ഇവിടെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആർ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രം ദ അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ടി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എ ആർ ഡാഷ് ആണ് ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് ഉള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിയുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇ എഫ് ആണ് അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എഫിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ടി ഡാഷ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യ അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസ് അതിനെ ഞാൻ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു അതെന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ റേഷ്യോ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് കമ്പോ കമ്പോണൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് എ ആർ ആണ് ബി സി ആണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആർ ആണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആണ് അപ്പോൾ എ ആർ ബൈ എ ആണ് റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എനി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എ ആർ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ എ എന്നും ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ വന്ന് പതിക്കുന്നത് ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ജി എന്നുമാണ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പർ ബോണ്ടഡ് സർഫസ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് മ്യൂ എ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മീൻസ് എയറിൽ നിന്ന് വന്ന് പതിക്കുന്നത് മ്യൂ ജി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഗ്ലാസ് സർഫസിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം മ്യൂ എ മൈനസ് മ്യൂ ജി ബൈ മ്യൂ എ പ്ലസ് മ്യൂ ജി കണ്ടോ മ്യൂ എ
മ്യൂ ജി മൈനസ് മ്യൂ എ ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ കാരണം മൈനസ് ഓഫ് മ്യൂ എ മൈനസ് മ്യൂ ജി എന്തായി മ്യൂ ജി മൈനസ് മ്യൂ എ ആയി അല്ലെ അപ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസുകളുടെ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് ഇത് ടിൻ ഫിലിമിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് റിലേഷൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കുക ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റീസിനെ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ അപ്പർ ബോണ്ടർ സർഫസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതെന്തായിരിക്കും റേഷ്യോ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസുറൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര വരിക എ ടി ബൈ എ അല്ലേ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പർ ബോണ്ടർ സർഫസ് എന്ന് എ ടി ആണ് ഇൻസുറൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആണ് അപ്പോൾ എ ടി ബൈ എ എന്നാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അപ്പർ ബോണ്ടർ സർഫസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ജി ആണ് അപ്പോൾ ടു മ്യൂ ജി ബൈ മ്യൂ എ പ്ലസ് മ്യൂ ജി ആ രീതിയിലാണ് വരിക ടു മ്യൂ ജി ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ആണ് ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ലോവർ ബോണ്ടഡ് സർഫസ് നോക്കുക ലോവർ ബോണ്ടഡ് സർഫസ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെ സോറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസ് ആണ് ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസ് വരുന്നത് എ ടി ഡാഷ് ബൈ എ ആർ ഡാഷ് ആണ് വരിക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മ്യൂ എ ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ആണ് കിട്ടുന്നത് ടു മ്യൂ എ ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയുമോ യൂസിങ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നമ്മൾ വൺ മൈനസ് ടി ടി ഡാഷ് ചെയ്യാണ് വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ടി ഡാഷ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരിക വൺ മൈനസ് ദാ ടി എന്താണ് ടു മ്യൂ ജി ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ഇൻറ്റു ടു മ്യൂ എ ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ എന്ന് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു മ്യൂ ജി ഇൻറ്റു ടു മ്യൂ എ എത്രയാണ് ഫോർ മ്യൂ ജി മ്യൂ എ ആണ് ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ഇൻറ്റു മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ മ്യൂ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് ടി ടി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ മ്യൂ എ പ്ലസ് മ്യൂ ജി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ മ്യൂ ജി മ്യൂ എ ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇത് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മ്യൂ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മ്യൂ ജി മ്യൂ മ്യൂ എ ആണ് മൈനസ് ഫോർ മ്യൂ ജി മ്യൂ എ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോർ മ്യൂ ജി മ്യൂ എ സോറി ടു മ്യൂ ജി മ്യൂ എ മൈനസ് ഫോർ മ്യൂ ജി മ്യൂ എ എന്താവും മൈനസ് ടു മ്യൂ ജി മ്യൂ എ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മ്യൂ ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മ്യൂ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു മ്യൂ ജി മ്യൂ എ ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ മ്യൂ ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മ്യൂ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു മ്യൂ ജി മ്യൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മ്യൂ ജി മൈനസ് മ്യൂ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടി ടി ഡാഷ് സീക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു മ്യൂ ജി മൈനസ് മ്യൂ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലേ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടി ടി ഡാഷ് സീക്വൽ ടു മ്യൂ ജി മൈനസ് മ്യൂ എ ബൈ മ്യൂ ജി പ്ലസ് മ്യൂ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസുകളുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ പറയണത് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റീസിനെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു തിൻ ഫിലിമിൻ്റെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റീസ് കണക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് റിലേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് നോൺ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് സർഫസസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പാ
thickness lambda by 4 mu f ayirikanam okay avada lambda endha nokkiyoke aa glass surface like vanna incident cheyina light wave inde wavelength aanu lambda mu f endaanu refractive index of the material of the non reflecting film nammal ubhayogikkuna non reflecting film inde refractive index aanu mu f angane anengile aa non reflecting film inde thickness lambda by 4 mu f aayirikanam nammal set cheyya if we incident light of wavelength lambda on to the transparent surface and if we use the non reflecting film of refractive index mu f its thickness must be lambda by 4 mu f and the thickness nirbandhamayum lambda by 4 mu f nammal set cheyirikkanam ennalla idu rendu namukku ariya wavelength of the light lambda namukku ariyavunnadane nammal ubhayogikkuna non reflecting film nirmichittulla material ne refractive index namukku ariya mu f aanu angane anengile aa non reflecting film inde thickness t aayirikkanam nokka ivide oru glass aanu ee glass inde reflectivity namukku korakkana appo inde moolu nokki nokku nammal oru thin film coat cheyirikkunu and the thickness is lambda by 4 mu f aanu nokku lambda wavelength ulla oru light incident cheyidu appo aa non reflecting film inde upper bounded surface il ninnu oru reflected component kitti nammal neratha thin film inde case parnadhu pole plain parallel thin film parnadhu pole ini lower bounded surface il ninnu namukku reflected component kitti alle ee rendu reflected components indeyum prathyegatha nammal ee reethiyilana thickness set cheyidittullengile ivu rendu perum coherent aanu interference ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രക്ട് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് നടക്കുക ഈ രീതിയിൽ തിക്നസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണന്റ് ഫ്രം അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണന്റ് ഫ്രം ലോവർ ബൗണ്ടഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദ നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഫിലിം വിച്ച് ഈസ് കോട്ടഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പാരന്റ് മീഡിയം അണ്ടർ ഗോസ് ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് അപ്പൊ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ആ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ലൈറ്റ് എനർജി റെഡ്യൂസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എല്ലാം സീറോ ഇല്ലാതെയായിട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ആ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഈ ഒരു ഫിനോമനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലൂമിങ് അപ്പൊ ബ്ലൂമിങ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് upper bounded surface and lower bounded surface of the non reflecting films gives coherent light waves as reflected components which undergoes for destructive interference so reflectivity of the transparent surface will be reduced this process is known as blooming blooming is the process by which a reflected components from upper and lower bounded surface of the non reflecting film undergoing for destructive interference and reflectivity will be reduced appo adana ini oru karyam kodi sradhikkya nammal ivide non reflecting film aayittu ubhayogikkuna material inde refractive index mu f is equal to root mu g mu a aayirikkanam ennalladhaan okay mu g endana ivide glass aanu reflectivity korakkanda aa oru medium glass surface aanu appo glass inde refractive index aanu mu g മ്യൂ എ എന്താണ് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇവിടെ എയർ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ എയറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് മ്യൂ എ ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ എ എന്നും റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി കുറയ്ക്കേണ്ട മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ജി എന്നും എടുത്താൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഫിലിമിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ എഫ് എത്രയായിരിക്കണം ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിന് റൂട്ട് മ്യൂ ജി മ്യൂ എ ആയിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഫിലിം വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും വരാറുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റോക്സ് റിലേഷനും നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഫിലിമും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ നോൺ പാരലൽ തിൻ ഫിലിം പഠിക്കും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ പാരൽ തിൻ ഫിലിം പഠിച്ചു അതേപോലെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ നോൺ പാരൽ തിൻ ഫിലിം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് ഫിലിമും ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ്ങും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക്